Excuse me. May I start the video now? Oh, thank you very much. Let's get started. Hola a todos, es tu profe favorito. Como me llamo? Kyle. Egg, 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 egg. Exactamente. Y obvio, tengo Facebook, Twitter, Instagram y también mi Patreon si quieres apoyarme y el crecimiento de English for Latinos. Y recuerda, dale un like al video si te gusta el video y suscríbete al canal y haz clic en la campana al lado del botón de suscribir para recibir notificaciones cuando estreno videos nuevos. Yeah. En el video de hoy voy a hablar de dos verbos modales muy confusos para los latinos. May y might. ¿Por qué son difíciles pues, para ustedes? Pues porque no hay una traducción buena para estos dos verbos modales. Ya recuerda que es un verbo modal si quieres que saber un poco más sobre eso. Verbos modales son verbos que no cambian, no, no tienen tiempos y también no tienen conjugaciones. Siempre son may y might. Con may y might no vas a agregar una S, no vas a agregar una ED al final. Siempre son may y might. No cambian. Y la traducción para ellos dos, pues, como acabo de decirte, no hay buena traducción para me y might. Ya cuando enseño eso a mis estudiante, estudiantes latinos, me dicen que la mejor traducción es puede ser, pueden ser, puede ser algo así. Pero aún eso, no, para mí, like, es la traducción, pero no describe muy bien qué hacen me y might. Lo que me gusta decir para explicar me y might es que me y might son como quizás si quizás fuera un verbo pero quizás no es un verbo quizás no sé qué es quizás los lingüísticos pueden decirme en los comentarios pero si puedes hacer transformar quizás en un verbo eso es me y might ya yeah, ustedes me van a decir pero profe la traducción de quizás es maybe. Pues sí, es maybe. Pero también tenemos un verbo para quizás, que es may y might. Entonces, creo que ustedes ya entienden, entienden eso. Voy a tener unos ejemplos en un segundo. La próxima pregunta que me vas a hacer es, pues, profe, ¿cuál es la diferencia entre may y might? Y eso es una buena pregunta. De verdad, no hay diferencia. Algunos maestros del inglés o algunos lingüísticos o nerds del idioma quizás van a decir que me... Creo que me es un poco más cierto que might, pero de verdad, como gringo, no, para mí no hay una diferencia. Pero... De la experiencia de todos los gringos y de mi propia experiencia, lo que usamos más que el otro es... Might. Might es más común que me. Might más común que me. Entonces ustedes van a escuchar más might que me. ¿Entiendes eso? Ya. Yeah. ¿Cómo vamos a usar me y might? No es tan difícil. Vamos a usar me y might cuando queremos decir, decir que quizás voy a hacer algo. Quizás voy a hacer algo. O, Puede ser algo así. I might go to the party. She might invite me to her house. They might travel to Paris next year. I might end this video soon. I don't know. I, I might. I might. Y sí, quizás tienes curiosidad. Pues, profe, puede usar maybe también. Pues sí, si ustedes quieren, ustedes pueden decir... Maybe I'll go to Paris next year. Maybe I'll end this video soon. Pero como ustedes pueden escuchar, 
necesito usar otro verbo, otro tiempo, en este caso el futuro, entonces complica cosas un poco más, entonces mucho más fácil usar might, porque sí, no necesitas complicar cosas tanta con might. Y sí, podemos decir may, I may go to Paris next year, I may end this video soon, pero recuerda, es tan popular, no es tan popular como might. Y yes, así yes, es, muy fácil, ¿no? Pero, espera, 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 espera. De verdad hay una diferencia entre may y might. May tiene un uso que me, might no tiene. Y este uso es para pedir permiso para hacer algo. Y no solo eso, pedir permiso en una manera muy formal. Entonces, por ejemplo, voy a decir, excuse me, sir. May I use the restroom? Excuse me, teacher. May I answer my cell phone? So, may I, may she, may they. Es para pedir permiso. Y de nuevo, en este caso, sí, quizás puedes usar might. Uh, might I use the bathroom? Pero suena un poco torpe. No quieres decir eso. Entonces, me es usado para pedir permiso. Y eso, mis queridos estudiantes, es me y might. Uh, no necesito pasar mucho tiempo con esto porque de verdad es muy sencillo. Lo que necesitas saber es no hay diferencia entre los do dos verbos y también que son verbos morales, no tienen conjugaciones. Y la tercera, la, la última, la, lo más importante, ¿qué significa? Pues es como si quizás fuera un verbo. Y en muchos casos significa puede ser. Entonces, preguntas y comentarios abajo, por favor. Y como siempre, nos vemos, mis queridos estudiantes.